Mamko moja za rusto nie chodniczek Ona uczyła za nam chodzić i aniczek Mój aniczek, dusza moja, mili mój, mili mój Proč už nejsi taki wedni jak ty? Obec Starý Podvorov je velmi činný, co se týká kulturních akcí, folkloru, farnosti či zpěvu, tance i sportu. Jaká významná výročí Starý Podvorov letos slaví? Starý Podvorov dneska slaví několik výročí. Pojali jsme to jako takzvaný Den obce, protože slavíme 200 let výročí založení školy, 320 let od první písemné zmínky o Podvorově, 100 let od začínání používání oficiálního názvu Starý Podvorov a 60 let mají ještě naši zahrádkáři, takže Český zahrádkářský svaz. Tak jsme přemýšleli, zda má smysl ty jednotlivé události slavit každou samostatně, ale jelikož máme zkušenost, že pokud se víc takových akcí dá dohromady, tak ta účast těch návštěvníků je mnohem větší, tak by se to vlastně rozdrolilo. Tak jsme se rozhodli všechny tyto čtyři výročí oslavit dneska. Bylo to určitě náročné dát takovouhle velkou oslavu dohromady. Kdo byl hlavním organizátorem? Takže hlavním organizátorem byla naše kulturní komise při obci Starý Podvorov. Já jsem právě chtěla, aby se zúčastnili všechny spolky, kterých máme na Podvorově, na to, jak jsme malá obec celkem dost. Takže jsem požádala fotbalisty, myslivce, chasu, zbor, kordulku a všichni, musím teda je pochválit, všichni se opravdu zapojili. A my začneme 60. výročím založení spolku zahrádkářů ve Starém Podvorově, který byl založen 3. března roku 1964. K tomuto výročí bylo předáno několik ocenění nejdříve nejstarším zakládajícím členům paní Ludmile Blaškové a panu Vladimíru Strýčkovi. Poděkování obdrželi také další členové spolku a to pan Josef Turek, současný předseda spolku pan Václav Varmuža a bývalý předseda spolku pan František Strýček. Český zahrádkářský svaz Starý Podvorov každoročně a tradičně připraví scénku zarážení hory, do které se zapojují také další spolky, sbory a místní dětský folklorní kroužek Kordulka pod vedením paní Miroslavy Hajdové, která je také scénáristkou zarážení hory. Tady tohle je akce, která už je tradiční, každoroční. A já jsem jim vytvořila scénář, kterým každým rokem, aby to nebylo neustále stejné, tak jim napravuji, přidávám, oddělávám, tak aby vždycky, když přijdou návštěvníci, tam viděli něco nového a s něčím novým se setkávali. A vlastně hlavními celými postavami toho je Bubeník, který vlastně řídí celé to zarážání hory. Pak je to pan Fiškál, který představuje tu vrchnost toho horného, který měl vynobraní v této oblasti na starosti, pan starosta obce. A pak jsou to dva hotaří, kteří vlastně měli na, na starost ty e, zaražené vinice hlídat. Pečlivo hlédat budete? Pečlivo hlídat budeme? A i hledět budeme. A sami se přestupků dopůšťat nebudete? A sami se přestupků dopůšťat nebudeme? Ne, ne, určitě ne, nebudeme. Tak přísaháme. Tak, tak přísaháme. A k tomu nám dopomáhej. A k tomu nám a duch svatý. Jo, jo, šetíce. Nad současnou situací zahrádkářských svazů si posteskl bývalý předseda spolku Českého zahrádkářského svazu ve Starém Podvorově, pan František Strýček. Uplynulo 60 let od jeho založení. Je to dost dlouhá doba na tom, aby jsme se i zamýšleli, jaké úspěchy byly, jaké jsou a jaké budou. Ty budoucí jsou dost takové spochybňovatelné, protože Moderní doba přináší trošku jiného ducha do naší společnosti. Já vždycky kritizuju jednu věc. Dřív se z vesnice vozilo do měst. Dneska chodíme kupovat zeleninu do měst a vozí se zpátky do vesnic. Takže takové co, něco nepřirozeného. Ale jak jsem uvedl, je to prostě dané novou dobou, novým systémem. Každopádně tradice zarážení hory tady zůstává a věříme, že díky zahrádkářům také zůstane.
Další velké výročí ve Starém Podvorově slaví základní škola a to celých 200 let od jejího založení. Ale s touto velkolepou oslavou vás seznámíme až v druhé části naší reportáže z obecního dne ve Starém Podvorově.